ओम श्री महागणाधिपत नम ओं श्री महासरस्वती नम ओं श्री मेधादक्षिणामूर्ति स्वामी नम वागर्धा विभ संपृक्त वागर्त प्रतिपत्त जगत पितर वंदे पार्वती परमेश्वर सदाशिव सरंभा शंकराचार्य मध्यम अस्पदाचार्यपर्यतम वंदे गुरुपरंपरा टापी प्रेक्षक की शुभोदय ने दिन फला पन्े राशि एट फलता मुझे यह तेदी इरव तुम रूल पन्द सोमवार ने दिन फला मुझे मेषराशि मेषराशि चूस मेषराशि बर अश्विनी नक्षत्र जातक हो अश्विनी नक्षत्र जातक की पनल कला मुझक नड़पड़ में दिग्विजय का मुझे वेतार वृत्ति दैनदिन व्यवहार कोई मारपनीजु अंत का वैद्य वृत्ति अवलंबिस्टे अश्विनी नक्षत्र जातक की तम कीर्ति प्रतिष्ठल वाल मंच पेर प्रतिष्ठ पे अवकाश है अंत ताम चुन द्वारा कीर्ति प्रतिष्ठ कमक तम वंशा की मंच पेर वे अवकाश अट्ला अश्विनी नक्षत्र में स्थिरास्ति व्यापार की अट्ला गतम स्थिरास्ति निवे अभी अम्मड़ बोक इबंध पड़ता वारू अ को मारप जी शुभा कल अवकाश भरणी नक्षत्र जातक चूसते भरणी नक्षत्र जातक की कल अन्नी विधाल अकूल का वेतने रावल बकाईल रावल इंक्रमेंट इट सकाल चति की अंदे अवकाश इक भरणी नक्षत्र जातक की तपन स दक्षिण पश्चिम भागा शुभवार वे अवकाश आ शुभवार द्वारा आनंदपूरत वातावरण एरपे अवकाश मतमीद अश्विनी भरणी नक्षत्र जातक तरह कृतिका नक्षत्र जातक चूस वीर की मेषराशि मोदी पाद कृतिका नक्षत्र वारी प्रतिकूल परस्थित बैठ पड़ता दीर्घकालिक प्रयोजना कल पन की प्रारंभ अंकुरारपण से मतमीद जीवता सव्य दिशा नड़पकने से चे प्रयत्न मिम्मल मंच वेप ना स्पष्ट चुपचुद्व मनोधर्य तो यह मुझे वेल्ड द्वारा इंका फलता पंदे अवकाश कृतिका नक्षत्रा की कृंगबाट नक्षत्र चाट इधर कब कृंगाटनी मानसिक वेदा को जी मुझे वेलम नक्षत्र जातक की एपड़ो अवसर अने सत्या इधी मेषराशि फल मतमीद राशि मेषराशि वो अत्य शुभ फलता पंदम कोसमु मस शिवरात्रि प्रदोष कल काबी सायंकाल ईश्वर ने आवपाल तो अभिषेक द्वारा मंच फलता पुतार इक वृषभ राशि वृषभ राशि चूस न कृतिका नक्षत्र वारी तलचन पन वेगवंत स्थित ऐरपड़ी रावल धन सकाल चति कौन चे प्रयत्ल ना ओपंद क्रय विक्रया उड़बड़क प्रकार रावल धन तपन सिरास्त व्यापार उद्योग आनंदप्रद अल चेत मनो पे कल उपचु मत कृतिका नक्षत्र वारी योग नोहिणी नक्षत्र जातक हो रोहिणी नक्षत्र जातक की आंदोलन पूर्तम मनसो मेरे एक्वे अंदमूल में सव्यम रीत आलोचरेक दिशा अंत ने आलोची कोई विवती सामचारा विव वस्तु आकस्मिक धनादाय कल अदृष्टा चजाचक स्थित प्रतिदा सदेह धैर्य साहस लक्ष्मी अब मन पुरातन वाक्य उबी को विषया धैर्य का मुंदड़ अट्ला कोई चोरव द्वारा यह रोहिणी नक्षत्र वारी शुभ फलता सूचना इक 
మృగశిర నక్షత్ర జాతకులు ఎవరైతే ఉంటారో వారికి ఈరోజు అన్ని పనుల్లో వేగంగా ఉంటుంది మనసు ఆనందప్రదంగా ఉంటుంది కుటుంబ సభ్యుల విషయంగా ఒక శుభవార్తను వినడం జరుగుతుంది అన్ని పనుల గురించి కూడా మృగశిర నక్షత్ర వారికి ఈరోజు అనుకూల ఫలితమే ఎక్కువగా ఉందని చెప్పచ్చు అయితే ఆ స్థితి గోచార చేతంగా చూసినట్టయితే కొంచెం ఈ గ్రహ సంచారం మానసికంగా కొంచెం అనవసరమైనటువంటి అయోమయానికి గురి చేసే స్థితి ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఆ విధమైనటువంటి అయోమయానికి లోను కాకుండా వీరు ఈరోజు తప్పనిసరిగా శ్రీ వల్లీ దేవసేనాశ్రమి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామివారిని అట్లాగే శివ పరివారాన్ని శివ కుటుంబాన్ని అంటే ఈశ్వరుడికి సాయంకాలం వేళ ప్రదోష కాలంలో ఈశ్వరుడికి అభిషేకం చేయించడం ద్వారా మృగశిరా నక్షత్రం వారు మంచి ఫలితాలు పొందవచ్చు ఇదండి వృషభరాశి ఫలితం మరి మిథున రాశి మిథున రాశిని చూసినట్టయితే మిథున రాశిలోని మృగశిరా నక్షత్ర జాతకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఈరోజు ఆనందప్రదమైనటువంటి జీవితం గడుపుతారు ప్రముఖులను కలుసుకోవడం తీర్థ దేవత ఆలయాలను సందర్శించడం తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళడం ప్రముఖుల ద్వారా మంచి శుభవార్తలు వినడం దక్షిణ దిక్కుగా చేసే ప్రయత్నాలు తూర్పు దిక్కుగా చేసే ప్రయాణాలు సఫలీకృతమైనటువంటి స్థితిని పొందడం జరుగుతాయి ఇక మొత్తం మీద ఈరోజు మృగశిర నక్షత్రం వారికి ఆనందప్రదమైన కాలమని చెప్పచ్చు ఇక ఆరుద్ర నక్షత్రం వారిని చూసినట్టయితే ఆరుద్ర నక్షత్ర జాతకులకు ఈరోజు కాలం నిస్సారంగా ఉండడం మానసికంగా ఎక్కువగా ఒక విధమైనటువంటి టెన్షన్ వాతావరణం ఉద్వేగంగా ఉండడం మనసు తరచు ఖేదపడడం అనేటువంటిది సంభవంగా ఉంది కాబట్టి ఇటువంటి మనస్తాపానికి కారణమైనటువంటి వార్తలను వినేటప్పుడు ఎటువంటి ఒత్తిడికి గురి కాకుండా మానసికంగా కొంచెం నిబ్బరంగా ఉండి ఈశ్వరుణ్ణి ఆవు పాలతో అర్చించడం ద్వారా మాస శివరాత్రి రోజు ఆర్ద్ర నక్షత్రం శివుడి జన్మ నక్షత్రం వచ్చింది కాబట్టి ఈరోజు సోమవారం ఆర్ద్ర నక్షత్రం శివుడి నక్షత్రం కాబట్టి పరమ పవిత్రమైనటువంటి ఈరోజు మీరే కాదండి ఆరుద్ర నక్షత్రం వారు కాదు ఏ రాశి వారైనా సరే ఈరోజు ఈశ్వరుణ్ణి ఆరాధించినట్టయితే ఈశ్వరుడి జన్మ నక్షత్రం కాబట్టి సోమవారం వచ్చినటువంటిది మా శివరాత్రి వచ్చింది కాబట్టి పరమ పవిత్రమైన రోజుగా ఉంది కాబట్టి మీరు ఈశ్వర అనుగ్రహాన్ని పొందడానికి చేసే ప్రయత్నం చక్కగా మీకు మంచి శుభాన్ని ఇస్తుందని చెప్పచ్చు ఇక పునరుచ్చ నక్షత్ర జాతకులకి ఈరోజు ఉత్సాహభరితంగా ఉల్లాసంగా కాలం గడుస్తుంది క్రయ విక్రయాదులందు వస్తు లాభాదులు నూతన వస్తు ద్రవ్య సేకరణ సుగంధ ఆభరణాలను కొనుక్కోవడం మంచి సుగంధ పరిమిణ వస్తువులను కొనడం ఆభరణాలు కొనడం ఇటువంటివన్నీ కూడా సంభవం మొత్తం మీద మిథున రాశి వారికి ఈరోజు యోగంగానే ఉందని సూచన ఇక కర్కాటక రాశి కర్కాటక రాశిని చూసినట్టయితే కర్కాటక రాశిన పునరుసు నక్షత్ర జాతకులు ఈరోజు నూతన క్రయ విక్రయాదులకి రిజిస్ట్రేషన్లకి వీరికి అనుకూలమైన కాలం అని చెప్పచ్చు ఆ ధనం అను రావాల్సిన ధనం సకాలంలో చేతికి అందుతుందని చెప్పచ్చు రుణం కోసం చేసే ప్రయత్నాలు సఫలీకృతం అవుతాయని చెప్పచ్చు వ్యాపార అభివృద్ధి కోసం చేసే ప్రయత్నాల్లో ముందడుగు పడుతుందని చెప్పచ్చు అంతేకాకుండా ఈరోజు కొంచెం మానసికంగా ఇబ్బంది కలిగించే సంఘటనలు వచ్చినప్పటికీ వాటిని దాటుకొని ముందుకు వస్తారని చెప్పచ్చు ఇక పుష్యమైన నక్షత్ర జాతకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి ఈరోజు తలచిన పనులన్నిటిలో కూడా వేగవంతమైన స్థితి ఏముందని చెప్పచ్చు రావాల్సినటువంటి బంధు వర్గాల రీత్యా రావాల్సిన ధనం ఏదైతే ఉందో అది అందేటువంటి సూచన ఉంది అంతేకాకుండా మీరు గతంలో ఏదో కొన్నటువంటి ప్రాపర్టీలు ఏవైతే ఉంటాయో ఆ ప్రాపర్టీల్లో ఇవాళ కొద్దిగా కదలిక వచ్చి అవి మీకు లాభాన్ని తెచ్చిపెట్టే స్థితిగా వెళ్ళే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి మొత్తం మీద పుష్యమి నక్షత్ర జాతకులకి బాగా అనుకూలమైన కాలం ఇక పుష్యమి నక్షత్రంలో ఉండి ఔషధ క్రయ విక్రయాలు చేసేటువంటి వ్యాపారస్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో పునరుసు నక్షత్రంలో పుట్టి ఔషధ క్రయ విక్రయ వ్యాపారంలో ఉన్నటువంటి వారు మెడికల్ షాపులు లాంటివి నడుపుతున్నవారు మెడికల్ ఏజెన్సీ తీసుకున్న వారికి ఈరోజు చాలా అత్యంత అనుకూలమైన కాలం అని చెప్పచ్చు మంచి కాలం మంచి ధనం వచ్చేటువంటి సమృద్ధికరంగా ధనం వచ్చేటువంటి కాలం అని చెప్పచ్చు ఇక ఆ శ్లేష నక్షత్ర జాతకులు ఎవరైతే ఉంటారో ఆ శ్లేష నక్షత్ర జాతకులకి ఈరోజు అన్ని పనుల్లో కూడా అపజయ సూచనలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి మానసికంగా వేదన ఎక్కువగా ఉంది బంధువర్గాదులతో మాట పట్టింపులు వచ్చే అవకాశం ఉంది కొంచెం ఆరోగ్యపరమైనటువంటి లోపాలు ఉదర సంబంధమైన వ్యాధి లక్షణాలు ఇటువంటివి బాధించే అవకాశం ఉంది కాబట్టి మీరు ఈ దోష నివారణ కోసంగా ఈరోజు తప్పనిసరిగా అంగారకుడిని ఆరాధించడం కందులని దానివ్వడం మంచి ద్వారా మంచి ఫలితాలు పొందొచ్చు సాయంకాలం వేళ ప్రదోష సమయంలో ఈశ్వరుణ్ణి ఆరాధించడం ద్వారా ఈశ్వరుడికి ఆవు పాలతో అభిషేకించడం ద్వారా అట్లాగే తేనెతో అభిషేకం చేయించడం ద్వారా మనోరథ సిద్ధి ప్రాప్తి తప్పక మంచి శుభప్రాప్తి తప్పక కలుగుతాయని చెప్పచ్చు ఇక సింహరాశి సింహరాశిని చూసినట్టయితే సింహరాశిలోని మకా నక్షత్ర జాతకులకి ఈరోజు ఉల్లాసంగా కాలం గడుస్తుంది విద్యా ఉద్యోగ వైద్య వ్యాపార 
ఆ రాజకీయ రంగాల్లో ఉన్నటువంటి వారికి అట్లాగే వేర్ హౌస్లు నడుపుతున్న వారికి ఔషధ వ్యాపారం నడుపుతున్నటువంటి వారికి అందరికీ కూడా ఈరోజు అనుకూల కాలం అని చెప్పచ్చు మీరు పని తన పెట్టిన పనుల్లో వేగవంతమైన స్థితి ఈరోజు తప్పనిసరిగా ప్రాప్తించడమే కాక మిమ్మల్ని ఆనందంగా ఉంచేందుకు తప్పనిసరిగా ఈరోజు కాలం మీకు అనుకూలంగా ఉంటుందని చెప్పగలపదు మొత్తం మీద మకా నక్షత్ర జాతకులకు ఈరోజు అనుకూల కాలం అని చెప్పాల్సి ఉంటుంది ఇక పూర్వపలుగుని నక్షత్రం పొరపలుగు నక్షత్ర జాతకులను చూసినట్టయితే వీరు గతంలో చేసిన పొరపాట్లని ఇచ్చిన వాగ్దానాలని తప్పినటువంటి మాటలు ఏమున్నాయో బేరీజ్ వేసుకుని వాటిని సవరించుకునే ప్రయత్నంలో సఫలీకృతం అవుతారని చెప్పచ్చు అట్లాగే ఏదైనా క్షేత్ర సందర్శన దేవాలయాలకు వెళ్ళడం అనేటువంటిది కూడా ప్రాప్తించే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది అట్లాగే వాహనాన్ని నడిపేటప్పుడు వాహనం మూలకంగా చిన్నపాటి మరమ్మత్తులు దానివల్ల మానసికంగా చిన్నపాటి కుదుపు కలిగేటువంటి అవకాశం ఉంది అయినప్పటికీ పూర్వపలుగు నక్షత్ర జాతకులకి ఈరోజు యోగం అనే చెప్పాలి ఈరోజు రావాల్సినటువంటి బకాయిలు కొన్ని దూర ప్రాంతాల నుంచి రావాల్సినవి కానీ లేదా ఉద్యోగ మూలకంగా ఇంక్రిమెంట్లు కానీ ఏదైనా ఆగినటువంటివన్నీ కూడా వచ్చేదానికి ఆస్కారం ఎక్కువగా ఉంది అని చెప్పచ్చు ఇక ఉత్తర పలుగు నక్షత్ర జాతకులకి ఈరోజు తలచిన పన్నెండింటిలో కూడా వేగవంతమైన స్థితి ఉన్నప్పటికీ నిస్సత్తువుతోనూ నిరుత్సాహంతోనూ నైరాస్యంతో పనులను వాయిదా వేసుకుని అనవసరంగా ఒక విలువైనటువంటి కాలాన్ని పోగొట్టుకునేటువంటి స్థితి ఉంది కాబట్టి అటువంటి నైరాశ్యాన్ని తప్పనిసరిగా వీరు వదిలి తమకు సంబంధించినటువంటి ధర్మాన్ని ఆ విద్యుక్త ధర్మాన్ని ముందుకు నడపడానికి ప్రయత్నం చేసినట్టయితే ఉత్తర పలుగు నక్షత్ర జాతకులు ఉద్యోగ పరంగాను విద్య వైద్య అన్ని రకాలుగా యోగాన్ని పొందేటువంటి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది ఇక ఈ రాశిలోని వారు ఈరోజు శ్రీ హనుమంతుడిని ఎక్కువగా ఆరాధన చేయడం ద్వారా హనుమంతుడు ఆంజనేయ స్వామి వారిని ఆరాధన చేసి ఆ స్వామివారి హనుమతి లాంగూల స్తోత్రం అంటే ఆంజనేయ స్వామి వారి యొక్క తోకకు సంబంధించినటువంటి ఒక స్తోత్రం లాంగూలం అంటే తోక ఆ లాంగూలం మీద చెప్పినటువంటి స్తోత్రాన్ని వినడం ద్వారా మంచి ఫలితాలు తప్పనిసరిగా పొందొచ్చు ఇక కన్యారాశి కన్యారాశిని చూసినట్టయితే కన్యారాశిలోని ఉత్తర పొలుగు నక్షత్ర జాతకులు ఈరోజు అనుకోనటువంటి పని సాధిస్తారు తమకు సంబంధించినటువంటి పనులని సవ్యంగా పూర్తి చేసుకోవడంలో శ్రద్ధ పెడతారని చెప్పచ్చు ముఖ్యంగా రాజకీయ నాయకులైతే తప్పకుండా తమకు ఉన్నటువంటి పరిధిలోని ఆ నియంత్రణని తమకు సంబంధించిన అభివృద్ధికి సంబంధించినటువంటి విషయాలకి సంబంధించి చర్చాగోష్ఠులు నిర్వహించి మంచి ప్రయత్నాలతో ముందుకు వెళ్తారని చెప్పచ్చు ఇక హస్తా నక్షత్ర జాతకులు ఎవరైతే ఉంటారో వారికి ఈరోజు కాలం కొంచెం వ్యతిరేకంగా ఉన్న తమకు అనుకూలంగా కాలాన్ని మర్చుకొని ఆనందంగా రోజుని గడపడంలో సఫలీకృతం అవుతారని చెప్పచ్చు ఈ మొత్తం మీద ఈ ఉత్తర పలుగుని హస్తా నక్షత్ర జాతకులకి అనుకూలమైనప్పటికీ సంధిలో ఉండడం చేత కొద్ది సంధి కూడా కలుగుతూ ఉండడం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటారు ఆ సంధిలో ఉన్నటువంటి వారికి ఈ ఉత్తర నక్షత్రం హస్తా నక్షత్ర సంధి పడి ఉన్నటువంటి వారికి కొంచెం ఆ వ్యతిరేక ఫలితాల శాతం చాలా తక్కువగా ఉంటుందని చెప్పచ్చు అనుకున్న పనులన్నింటినీ కూడా దిగ్విజయంగా పూర్తి చేస్తా అని చెప్పచ్చు ఇక చిత్తా నక్షత్ర జాతకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఈరోజు అన్ని పనులను కూడా సకాలంలో పూర్తి చేస్తారని చెప్పచ్చు ముఖ్యంగా భారీ ఒప్పందాలు భారీ ఇండస్ట్రీలకు అట్లాగే భారీగా రుణ ప్రయత్నాలకి చేసే ప్రయత్నాలు ఎవరైతే వ్యాపారులు ఉన్నారో అవన్నీ వేళ వీళ్ళకి కొంచెం సునాయాసంగాను సవ్యంగాను అవుతాయని చెప్పి చెప్పచ్చు అనుకున్న విధంగా అనుకున్న కాలానికి పనులను పూర్తి చేసి అధికారుల దగ్గర కూడా మంచి ఒక మంచి పేరును సంపాదించుకోవడం దానివల్ల మంచి కీర్తి ప్రతిష్ఠలు వచ్చే విధంగా మీ వ్యాపారాన్ని అభివృద్ధి చేసుకునే ప్రయత్నాలు సఫలీకృతం అవుతాయని చెప్పచ్చు ఇదండి కన్యారాశి ఫలితం మరి ఇక చిత్తా నక్షత్రంతో కూడిన తులారాశి ఫలితాలు చూద్దాం తులారాశిని చూసినట్టయితే చిత్తా నక్షత్రంలోని వారు ఈరోజు అనవసరంగా అపోహలకులోని బంధుమిత్రాదులతోనూ భార్యతోనూ కుటుంబ సభ్యులతోనూ కలహానికి కారణమవుతారు అటువంటి కలహాలని నివారించుకున్నట్టయితే తప్పనిసరిగా మీకు అన్నీ ఇవాళ సానుకూలంగా మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయని చెప్పి గట్టిగా చెప్పడం జరుగుతుంది మీరు ఒక పట్టుదల వదలనేటువంటి స్థితిలో మంచి పట్టు ప్రదర్శించి మీరు అనుకున్న ఫలితాన్ని రాబట్టడంలో ముందు కడుగు వేస్తే తప్పనిసరిగా భగవద్ అనుగ్రహం మీకు ఉందనేటువంటి సత్యాన్ని ఈరోజు మీరు గ్రహిస్తారు ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో కూడా విజయాన్ని సాధించుకొని బయటకు రావడం అనేది ఈరోజు చిత్తా నక్షత్రం వారికి గోచరిస్తున్నటువంటి ఫలితం ఇక స్వాతి నక్షత్ర వారిని చూసినట్టయితే వీరు మనస 
తో మనసుతో చేసేటువంటి పనులు మానసికమైనటువంటి సంఘర్షణకు దారి తీసేటువంటి పనులు ఏవైతే ఉంటాయో అవి బాగా ఇవాళ ఎక్కువగా జరుగుతాయి మానసిక సంఘర్షణ రుణవుతారు రుణాల గురించో లేకపోతే రోగాల గురించో ఎక్కువగా ఆందోళన చెందడం అనేటువంటిది ఈ స్వాతి నక్షత్ర జాతకులకు ఎక్కువగా ఉంటుంది ఉత్తర దిక్కు నుంచి రావాల్సినటువంటి ధనం చేతికి అందక బాగా ఇబ్బందికరమైన స్థితిని ఎదుర్కొంటుంటారు అయితే మధ్యాహ్న కాలం నుంచి వచ్చినటువంటి ఆ స్థితిలో ఈ ఉత్తర సంయుక్తంగా స్వాతి వారికి ఈరోజు అనుకున్నటువంటి ఫలితాల్లో ధనం చేతికి అందడం అనేది జరుగుతుంది అట్లాగే చిత్తా నక్షత్రం వారికి కూడా ఇటువంటి ధనమే చేతికి అందే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి స్వాతి వారు ఎక్కువగా వేదనకు గురి కాకుండా ఉండడం మంచిదని సూచన ఇక విశాఖ నక్షత్రం వారిని చూసినట్లయితే విశాఖ నక్షత్రం మూడు పాదాల వారికి కూడా ఈరోజు అనుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి తామకు రావాల్సినటువంటి ధనము తమకు రావాల్సినటువంటి వస్తు సంగ్రహ సంగ్రహించుకోవడంలో వీరు ముందు అంటిలో ముందుకు ఉంటారని చెప్పచ్చు తర్వాత ప్రముఖుల్ని ఎక్కువగా కలుసుకుంటారని చెప్పచ్చు కార్యోన్ముఖులై ముందుకు వెళుతూ పట్టుదలతో కొన్ని విషయాల్లో మంచి కీర్తి ప్రతిష్టలు గడిచే అవకాశం అంటే ఎవరు సరిదిద్దలేనటువంటి ఒక చిన్నపాటి సమస్యను సరిదిద్దడం ద్వారా మీకు మంచి పేరు ప్రతిష్టలు రావడం వ్యవహారాన్ని తొందరగా ముగించడం ద్వారా మీకు మంచి కీర్తి ప్రతిష్టలు సంపాదించేటువంటి స్థితి ఉంటాయి అంటే ఎవరో ఇద్దరు బాగా పరిష్కారంలో ఉన్నగా మీరు వెళ్ళి వారిద్దరికి సింపుల్గా ఒక చిన్న పరిష్కార మార్గాన్ని చెప్పడం ద్వారా కూడా మంచి పరిత్ర ప్రతిష్ట ఉంటాయి అంటే మొత్తం మీరు చూసినట్టయితే ఈ యొక్క చిత్త స్వాతి విశాఖ అనురాధ నక్షత్ర ఇటువంటివి తీసుకున్నప్పుడు విశాఖ నక్షత్ర జాతకులకి అనుకూల కాలం అని చెప్పాల్సి ఉంటుంది మరి మొత్తం మీద ఈరోజు చిత్త స్వాతి నక్షత్ర జాతకులకు కొంత మంది జీవనప్పటికి విశాఖ నక్షత్ర జాతకులకి అనుకూల కాలం అని చెప్పచ్చు ఇక వృచ్చిక రాశి వృచ్చిక రాశిని చూసినట్టయితే వృచ్చిక రాశిలో విశాఖ నక్షత్రం వారు ఈరోజు అన్ని కార్యంలో కొంచెం తిరుగుబాటు మనస్తత్వం ఉన్న వారితో ఎదుర్కోవాల్సి రావడం మీ మీద తిరుగుబాటు నిర్వహించేటువంటి వారితో వాద ప్రతివాదాలకు వెళ్లాల్సినటువంటి స్థితి దక్షిణ దిక్కు నుంచి రావాల్సినటువంటి ధనం అందకపోవడం ఆ వైపు నుంచి వైరుధ్యమైనటువంటి కొంత కలహపూరితమైనటువంటి తగాదాలతో కూడుకున్నటువంటి వాతావరణం ఏర్పడడం పొలానికి సంబంధించి కానీ లేదా ఆస్తికి సంబంధించి కానీ చిన్నపాటి వివాదాలు ఎదుర్కోవడం మీతో సంస్థలో పనిచేస్తున్నటువంటి పై ఉద్యోగులతో కానీ లేదా సహోద్యోగులతో కానీ కొంచెం వ్యతిరేక ఫలితాలు వచ్చి మానసికంగా కష్టపడడం అనేది విశాఖ నక్షత్రంలో వారికి ఈరోజు సంభవం అంటే విశాఖ నక్షత్రం మూడు పాదాలకి యోగం ఉన్నప్పటికీ నాలుగో పాదం వృచ్చిక రాశిలో ఉండడం చేత వారికి ఈరోజు కొంచెం కష్టకాలం అని చెప్పాల్సి ఉంటుంది ఇక అనురాధ నక్షత్ర జాతకులకి ఈరోజు దీర్ఘకాలిక సెలవుకి మంజూరు కాలం అనేది వస్తుంది లీవ్ దొరకనేటువంటి వారికి లీవ్ దొరికేందు కోసంగాను ఆరోగ్య సేవల కోసంగాను అట్లాగే ఆరోగ్య పరమైనటువంటి సేవల కోసం పెట్టుకున్నటువంటి ధనం కానీ ఆరోగ్యపరమైనటువంటి విషయాల్లో మంచి శుభ ఫలితాన్ని అంటే ఇంతకుముందు భయపడుతున్నటువంటిది అది కాదు మీకు అన్నీ బాగానే ఉన్నాయని చెప్పేటువంటి ఒక శుభ ఫలితాన్ని పొందేదానికి ఆస్కారం ఎక్కువగా ఉంది అనురాధ నక్షత్ర జాతకులకి ఈరోజు కాలం బాగుంది వివాహ విషయాల్లో ముందడుగు ఉంటుంది సంతాన అట్లాగే బంధు మిత్రాది విషయాల్లో అనుకూలమైన ఫలితాలు వస్తాయని చెప్పచ్చు ఇక జ్యేష్ట నక్షత్ర వారు వృధాగా కాలయాపన చేస్తారని చెప్పచ్చు కాలం విలువ తెలియకుండా ముందుకు వెళ్తారని చెప్పచ్చు అనవసరమైనటువంటి ఆందోళన అపోహలతో కాలం వెళ్ళబుస్తా అని చెప్పచ్చు కుటుంబ సభ్యుల మధ్య అట్లాగే తమ కింద పనిచేసే సహోద్యోగులతోనూ అకారణ వైరుధ్యం రావడం అకారణంగా వారు కలహానికి కారణమై వీధిలోకి రావాల్సినటువంటి స్థితి కూడా ఏర్పడేటువంటి ఉంటుంది కాబట్టి తగు జాగ్రత్తలతో ఉండమని సూచన ఈ జ్యేష్ట నక్షత్ర వారు ఈ దోషాన్ని బాపుకోవడం కోసంగాను ఈశ్వరుణ్ణి ఆవు పాలుతో అభిషేకం చేయించుకోవడం ద్వారా ప్రదోష కాలంలో పూర్వకాలంలో అంటే పూర్వాహన కాలం అంటే సూర్యోదయంతో కూడా అట్లాగే ప్రదోష కాలం అంటే అస్తమయంతో కూడా ఉన్నటువంటి ముందు కాలాన్ని ప్రదోష అట్లాగే సూర్య ప్ర ప్రభాత కాలం అంటారు సూర్యోదయ కాలం అంటారు కాబట్టి ప్రభాత అట్లాగే ఈ కాలం ఏదైతే ఉందో ప్రదోష కాలాలు ఈ రెండు కూడా వీరికి అనుకూలంగా ఉన్నాయి ఈ సమయంలో ఈశ్వరుని అర్చించినట్టయితే తప్పకుండా శుభ ఫలితాలు పొందే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది ఈ రాశి వారికి ఇక ధనుసు రాశి ధనుసు రాశిని చూసినట్టయితే మూల నక్షత్ర జాతకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఈరోజు తలచిన పనులన్నిట్లో కూడా దిగ్విజయమైనటువంటి విజయాన్ని పొందేదానికి మార్గాన్ని సుగమం చేసుకుంటారని చెప్పచ్చు క్రీడాకారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి న్యాయవాదులకి ఈరోజు అనుకూల కాలం అని చెప్పచ్చు మీకు రావాల్సినటువంటి బకాయిలు సకాలంలో చేతికి అందుతాయని కూడా చెప్పచ్చు 
అట్లాగే ప్రభుత్వ మూలకంగా రావాల్సినటువంటి సహాయ సంపద్ తప్పనిసరిగా వస్తాయని చెప్పచ్చు సినీ రంగంలో ఉన్నటువంటి వారికి ఈరోజు అనుకూల కాలం అనే చెప్పాల్సి ఉంటుంది ఇక పూర్వాషాఢ నక్షత్ర జాతకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఈరోజు మనస్సును ఖేద పెట్టుకోవడం జరుగుతుంది అనుకూలమైనటువంటి పని జరగటం లేదని అనవసరమైనటువంటి భయాందోళనకు ఉన్నవడం మానసికంగా కుంగుబాటు గురవడం అనేది ఈరోజు పూర్వాషాఢ నక్షత్ర జాతకులకు ఎక్కువగా ఉంది అట్లాగే పూర్వాషాఢ నక్షత్రంలోని ఎవరైతే స్త్రీలు ఉంటారో వారు గడిచినటువంటి కాలాన్ని జరిగిపోయిన కాలాన్ని బేరీజ్ వేసుకుంటూ భవిష్యత్ ప్రణాళికల వైపు పెద్దలతో చర్చించి ఒక చిన్నపాటి వాదోపవాదానికి గురవ్వడం ఆ వాదోపవాదాల మధ్య ఎక్కువగా ఈ పరస్పర వైరుధ్య భావాలు ఉండడంతో మీరు నమ్మిన దాని మీద గట్టిగా మీరు స్టాండ్ తీసుకునేటువంటి స్థితి ఈరోజు పూర్వాషాఢ నక్షత్ర జాతకులకు ఎక్కువగా ఉందని చెప్పచ్చు ఇక ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రంలో మొదటి పాదం వారిని చూసినట్టయితే వీరు అయోమయంతో కొంచెం గందరగోళం అయిన పరిస్థితుల్లో పడి కొన్ని విలువైనటువంటి కాలాన్ని సమయాన్ని ధనాన్ని కూడా వృధా చేసుకోవచ్చు మార్కెట్కి వెళ్ళినటువంటి వారు ధనం తీసుకొని వెళ్ళి వ్యాపారం చేసేటువంటి వారికి ఈరోజు ఆర్థికంగా ధన నష్టం జరిగే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి తగిన జాగ్రత్తలతో ఉండమని సూచన ఇక మొత్తం మీరు చూసినట్టయితే ఇటువంటి దోషాన్ని తొలగించుకోవడం కోసం శ్రీ మహాలక్ష్మి అమ్మవారిని అట్లాగే శ్రీ హనుమత్ బడబాన స్తోత్రం పారాయణ చేయడం మంచిదని ఈ ఉత్తరాషాఢ నక్షత్ర జాతకులకి సూచన ఇక మకర రాశి మకర రాశిని చూసినట్టయితే మకర రాశిలోని ఉత్తరాషాఢ నక్షత్ర జాతకులు ఈరోజు చొరవగా అన్ని పనులని పూర్తి చేసుకోవడంలోనూ కార్యాలయంలో ఉత్సాహంగా ఉండడంలోనూ ఎక్కువ శ్రద్ధ పెడతారని చెప్పచ్చు ఎవరైతే సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు ఉద్యోగులు ఎవరైతే ఉంటారో అటువంటి వారికి ఈరోజు అనుకోకుండా మంచి మంచి మేలు కలిగేటువంటి రోజుగా చెప్పచ్చు మీకంటూ ఒక మంచి సుదినం అనే చెప్పాల్సి ఉంటుంది అనుకున్న పనులన్నింటిలో కూడా మంచి ఫలితాన్ని పొందడంలో ఈరోజు మీకు గ్రహాలన్నీ కూడా అనుకూలంగా ఉన్నాయనే చెప్పాల్సి వస్తుంది మొత్తం మీద ఈరోజు ఉత్తరాషాఢ నక్షత్ర జాతకులు యోగంగానే ఉంటారు ఇక శ్రవణ నక్షత్ర జాతకులు చూసినట్టయితే వీరు అనవసరంగా అపోహలకి పందేలకు లేకపోతే మొండి పుట్టదాలకు వెళ్ళి భేషజాలకు వెళ్ళి విలువైనటువంటి వస్తువులే కాదు ఆప్తుల్ని దూరం చేసుకునేటువంటి స్థితి ఉంది తమ మనోప్రవృత్తి ద్వారా ఇతరులను గాయపరిచి వీరు కొద్దిగా ఇబ్బంది పడ్డం వారి ద్వారా వీరు కూడా ఇబ్బంది పడ్డం అనేటువంటిది సంభవంగా ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా వీరు ఈరోజు విశ శ్రవణ నక్షత్ర జాతకులు వాద ప్రతివాదాలకు దూరంగా ఉండడం పెద్దల ఏడ గురువుల ఏడ దైవాల ఏడ వృద్ధుల ఏడ ఖచ్చితంగా కొంచెం మర్యాదపూర్వకంగా వ్యవహరించడం శ్రవణ నక్షత్ర జాతకులకి అవసరం అని చెప్పచ్చు ఇక ధనిష్ట నక్షత్ర జాతకులను చూసినట్టయితే ధనిష్ట నక్షత్ర జాతకులకి ఈరోజు కాలం అనుకూలంగానే ఉంది అన్ని విధాల మీకు మంచి రోజులు ప్రారంభమయ్యేట్టుగా మీకు అనిపిస్తుంటుంది జీవితం అంతా కూడా చక్కగా ఉందనిపిస్తుంది ఈరోజు బ్యాంకుల నుంచి చేసే ప్రయత్నాలు రుణ ప్రయత్నాలు సఫలీకృతం అవుతాయి గతంలో ఇచ్చినటువంటి రుణాలు ఏవైతే ఉంటాయి తిరిగి వస్తాయి మీరు చేసిన రుణాలు ఏవైతే ఉంటాయి కొంతమేర తీరి మీకు ఉపశమనం కలుగుతుందని చెప్పచ్చు మొత్తం మీద ఇదండి మకర రాశి ఫలితం కుంభరాశి కుంభరాశిని చూసినట్టయితే ధనిష్ట నక్షత్ర జాతకులు కాంట్రాక్టర్లుగా ఎవరు ఉన్నారో వారికి ఈరోజు ప్రభుత్వం నుంచి రావాల్సినటువంటి బకాయిలు వసూలు అవుతాయని చెప్పచ్చు గతంలో చేసుకున్న ఒప్పందాల తాలూకా ధనం చేతికి అందేటువంటి రోజుగా చెప్పచ్చు ఔషధ సేవ తప్పనిసరిగా కనపడుతుంది వైద్య సేవలు అవసరం పడేటువంటి స్థితి కూడా ఉంది కాబట్టి ఔషధ సేవలని ఈరోజు పొందే స్థితి రాకుండా చూసుకోవాల్సినటువంటి స్థితి ఉంది అంటే దీని అర్థం మీరు ఎక్కువగా టెన్షన్కు గురి కాకుండా ఉండడం అట్లాగే వాహనాన్ని నడిపేటప్పుడు జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం అన్ని రకాలుగా లెక్కేసుకోవాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఔషధ సేవ పడకుండా ఉండేందుకోసంగాను శ్రీ హనుమత్ బడభాన స్తోత్రాన్ని పారాయణ చేయడం అట్లాగే దక్షిణామూర్తి స్తోత్రాన్ని వినడం ద్వారా అనారోగ్య సమస్యలు రాకుండా ఉంటారని సూచన ఇక శతవిషా నక్షత్ర జాతకులు తీవ్రమైనటువంటి మనోవేదనకు గురయ్యేటువంటి రోజుగా ఈరోజు ఎక్కువ కనపడుతుంది అనవసరంగా కలహాలు అనవసరమైనటువంటి చికాకుల చేత మనస్సు నచ్చుకునే సంఘటన జరిగేటువంటి స్థితి ఎక్కువగా ఉంటుంది మీరు ఎక్కువగా అభిమానించి ఎంత రాజీకి చేసే ప్రయత్నాలు అయినప్పటికీ కూడా అవి ఈరోజు ప్రతికూల ఫలితాన్ని ఇచ్చి మీ మనసును గాయపరిచే స్థితి ఎక్కువగా ఉందని మీరు చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నాలకి అవతల వారి సహకారం తోడవక అవతల వారు మిమ్మల్ని అర్థం చేసుకోలేక మిమ్మల్ని బాగా బాధ పెట్టేటువంటి సంఘటనలు మనసుకు గాయం కలిగేటువంటి సంఘటనలు ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి శతవిషా నక్షత్ర జాతకులు ఇటువంటి దోషాలని తొలగించుకోవడం కోసంగా ఈరోజు తప్పనిసరిగా ప్రాతఃకాలంలో ఈశ్వరుణ్ణి ఆవు పాలుతో అభిషేకించి మంచి 
శోపలితాలు పొందొచ్చని ఖచ్చితంగా చెప్పచ్చు అంతేకాక ప్రదోష కాలంలో కూడా ఈశ్వర ఆరాధన మంచిది ఎందుకంటే ప్రాతకాలంలో ఈ విష్ణారాధనకి ప్రా సాయంకాలం శివారాధనకి మంచిదని శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయి కాబట్టి ప్రభాత కాలంలో నారాయణుడిని ప్రభ ప్రదోష సమయంలో ఈశ్వరుణ్ణి ఇలా అర్చించడం కూడా మీకు మంచిదని చదువిషా నక్షత్ర జాతకుడికి సూచన ఇక పూర్వభాద్ర నక్షత్ర జాతకుడికి ఈరోజు అనుకూల కాలం అని చెప్పాలి అనుకున్న పనులు అగ్రిమెంట్లు క్రయ విక్రయాదుల ఎందు మార్పులు చేర్పులు అన్ని రకాలుగా ధన లాభాలు కలిగేటువంటి విధంగా ముందుకు వెళుతుంది ఉద్యోగులకు అనుకూల కాలంగా నడుస్తుంది విద్యార్థులకి పట్టభద్రులకి అనుకూలమైనటువంటి కాలం అట్లాగే ఎవరైతే ఔషధ క్రయ విక్రయ వ్యాపారులు ఉంటారో వారికి ఈరోజు అనుకూల కాలం అని చెప్పచ్చు ఇనుము ఇనుమ వ్యాపారం చేసేటువంటి వారు సిమెంట్ ఉత్పత్తుల వ్యాపారం చేసే వారికి కూడా ఈరోజు అనుకూల కాలం అని చెప్పచ్చు మొత్తం మీద పూర్వభాద్ర నక్షత్ర జాతకులకి యోగ కాలం అని చెప్పచ్చు ఇదండి కుంభరాశి ఫలితం మరి ఇక మీనరాశి మీనరాశిని చూసినట్టయితే మీనరాశిలోని ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్ర జాతకులు పూర్వభాద్ర నక్షత్ర జాతకులు రేవతి నక్షత్ర జాతకులకి ఈరోజు ఆనందంగా కాలం గడుస్తుంది ఎవరికి అనేది చూస్తే పూర్వభాద్ర నక్షత్ర జాతకులకి మిశ్రమంగా కాలం గడుస్తుంది ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్ర జాతకులకి మాత్రం చాలా ఆనందమైనటువంటి కాలం అనుకున్న పనులన్నీ వేగవంతంగా పూర్తి చేస్తారు మరి ముఖ్యంగా విద్యార్థులు చదువుకుంటున్న వారు ఉద్యోగులు ఎవరైతే ఉంటారో వీరికి ఇంకా ఇనుముడించినటువంటి ఉత్సాహంతో ముందుకు వెళ్ళేదానికి ఆస్కారం ఎక్కువగా ఉంటుంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు అయితే ప్రమోషన్ కోసం చేసే ప్రయత్నాలు సఫలీకృతం అవుతాయి చెప్పచ్చు అట్లాగే ఎవరైతే గతంలో కోర్టు కేసులు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి ఉద్యోగులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి ఈరోజు ఉపశమనం కలిగించేటువంటి వార్తలు ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంది అన్ని విధాలా మీకు అనుకూల కాలమే అని చెప్పి చెప్పచ్చు ఉత్తరాభాద్ర వారికి అయితే మధ్య మధ్యలో మనసుని కొంచెం నొచ్చు పెట్టుకునేటువంటి అవకాశం మనసుని గాయపరుస్తున్నటువంటి సంఘటనలు ఎదురవుతున్నప్పుడు కొంచెం భయాందోళనకు గురవడం అనేది ఉంటుంది ఆ భయాన్ని వదిలేసి ఈశ్వర ఆరాధన మీద మనసు పెట్టమని సూచన ఇక రేవతి నక్షత్ర జాతకులు చూస్తే వీరికి ఈరోజు అన్ని పనుల్లో కూడా అపజయం ఎక్కువగా కనపడుతుంది రావాల్సిన ధనం చేతికి అందకపోగా అనవసరంగా అపనిందలు అనవసరంగా మనసు కలహానికి ఖేదానికి గురయ్యే స్థితి ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఈ విధమైన దోషాలు తొలగేందు కోసం కానీ రేవతి నక్షత్ర జాతకులు ఈరోజు తప్పనిసరిగా నువ్వులు నానబెట్టినటువంటి నువ్వులు కొంచెం దాంట్లో బెల్లాన్ని కలిపి గోవుకు బానం పెట్టడం గోవుకు పెట్టడం ద్వారాను అట్లాగే నవగ్రహ ధాన్యాన్ని తీసుకువెళ్ళి ఒక చిన్నపాటి మూట కట్టి దునిలో సాయిబాబా వారి దునిలో వేయడం ద్వారాను మీరు ఈరోజు మంచి ఫలితం పొందుతారు అట్లాగే ప్రదోష కాలంలో ఈశ్వరాభిషేకం చేయడం ద్వారా భవిష్యత్తులో చేసేటువంటి కొన్ని రకాల దీర్ఘకాల ప్రయోజనాలకు సంబంధించి లాభాన్ని పొందుతారని చెప్పచ్చు మొత్తం మీద ఈరోజు మీనరాశిలోని ఉత్తరాభాద్ర పూర్వభాద్ర జాతకులకి మంచి కాలం అని చెప్పి మరీ ముఖ్యంగా ఉత్తరాభాద్ర వారికి మంచి కాలం అని చెప్పచ్చు ఇదండి ద్వాదశ రాశుల ఫలితం రేపటి దినం మళ్ళీ కలుసుకుందాం సర్వే జనా సుఖినోభవంతు సమస్త సన్మంగళానీ భవంతు